El cine nos ha dejado frases que están marcadas en nuestra memoria emotiva. Siempre nos quedará París, que la fuerza te acompañe. Amar es no tener que decir nunca lo siento. ¿Y qué pretende usted de mí? Pero tales frases serían vacuas si no hubiesen sido proferidas por la boca de los y las grandes estrellas que brillan en el firmamento de la pantalla. Por eso este capítulo está dedicado a los grandes personajes que dio el cine nacional. Comenzamos con un director, el alma mater de toda película, el artesano detrás del hechizo. En este caso, encarnado en la figura de nuestro imperecedero y talentoso maestro Horacio Tubino, aquí filmando la película El Último Vagón, que le valiera la nominación al premio Tapir de Platino, entregado por la Asociación de Vendedores de Revistas Condorito. En tal filmación se utilizó por primera vez en el país el servicio de las grúas para tomas aéreas facilitadas por el Departamento de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, año 1953. El casting. Esa prueba de fuego definitoria para la participación en todo film. En esta ocasión vemos a un verdadero acróbata de estas lides, un actor cuya versatilidad le valiera el reconocimiento por sus inigualadas participaciones en los castings, por su capacidad camaleónica, lo que nunca le sirvió siquiera para hacer un comercial. Hablamos sí de Dionisio D'Angelo, el hombre de las mil caras. El cine también tiene sus duplas, de las cuales es imposible pensar a sus integrantes trabajando individualmente. ¿Cómo no recordar este hilarante rosario de gags extraídos de la comedia familiar intitulada Desolación en la Ciénaga? Hablamos sí de Ademar Herrera y Ulpiano Oves, que conformaran el famoso dúo Herrera y Oves. Una película cuesta mucho dinero, por eso es imperioso conseguir sponsors que ayuden a solventar la realización de las mismas. Es así que diversos artistas depuraron el arte de la venta en pantalla, convirtiéndose en verdaderos reyes de la venta. Prueba de ello es esta publicidad para la empresa de gorros, sombreros y capelinas Joe Visera SRL, protagonizada por el emperador de la venta en pantalla, el popular Cacho quien, nacido en el barrio de la Cruz de Carrasco, fuera conocido con su mote artístico de Cacho de la Cruz. Sensualidad, enigma, belleza, glamour, limpieza. Todos adjetivos que bien pueden resumirse en un nombre, la eterna Marta Harris Morán, tía abuela segunda de nuestra carismática Cristina Morán, Desplegando aquí sus encantos en la recordada escena de la guiñada de la película del año 1934, Encanto, Perversión y DGI, dirigida por el elegante Fernando Muslera. Si de ilusiones hablamos, el cine debió aprender a valerse de efectos especiales para engañar al ojo del espectador y así alimentar la imaginación. En estas escenas, verdaderos alardes de la inventiva y los efectos, vemos la mano firme del factotum de los efectos especiales en nuestro país. Walter McGiver Sosa. Ahora estoy, ahora no estoy. Acá está, acá no está. Mira, mira, ni te toco las piezas, así no me contamino. <risa> un adelantado, un verdadero revolucionario del cine. Y aquí con su ópera prima, saca la mano Antonio que mamá está en la cocina. Y más parejas. Así como Herrera y Oves jugaban esa diferencia cromática, el uno afrodescendiente, el otro cáucaso descendiente, la contextura física no podía quedar de lado, no. Es por eso que encontramos a nuestros célebres Herardo Púa y Álvaro Fernández, nuestros entrañables Gordo y el Flaco, aquí grabando una de las 684 películas que rodaron en conjunto. Disciplina, rigor artístico, y afamado maestro de actores, hablamos sí del respetado director, el laureado Catriel Laporte, abuelo de nuestro Adonis Osvaldo Laporte, en ocasión aquí de la filmación en la playa de Punta Gorda de Colonia de su película sobre Juan Díaz de Solís, El descubrimiento del Río de la Plata, también conocida con el nombre comercial de El día que los charrúas inventaron el asado. Y finalizamos esta recorrida por los personajes de nuestro cine con una muy joven y prácticamente irreconocible China Zorrilla junto al director Carlos Perciavalli I en el Prado de Montevideo filmando una escena para La Guerra de las Galaxias, episodio 6, El Retorno del Jedi, escena que luego fuera injustamente desechada. Artistas que hicieron la historia en la pantalla gigante, aquí, en la pantalla de Uruguay Histórico Channel.